tigre, tortue et cariaco. Tigre, devenu grand, s'était marié et avait eu plusieurs enfants. Un jour, pour célébrer la naissance de son petit dernier, il résolut de donner dans sa case une fête splendide. Il se rendit en conséquence à Cayenne, où, dévalisant les boutiques des Chinois, il acheta une quantité énorme de provisions et de boissons de toutes sortes. Il savait, en effet, ses amis grands mangeurs, grands buveurs, en un mot, gloutons comme lui-même. Après quoi, il réquisitionna son jeune et joli neveu Cariacou pour l'aider à transporter chez lui les paniers, les boîtes, les caisses, les dames jeannes, les bouteilles, les fioles de mille formes dont il s'était rendu acquéreur. Cariacou, un élégant, un délicat, aurait volontiers décliné la proposition. Mais le moyen de repousser la demande d'un oncle qui s'appelle Tigre, qui vous tient par les oreilles, qui vous parle avec des grondements sinistres et en roulant des yeux sanglants. Le pauvre garçon, donc, faisant bonne mine à un mauvais jeu, déclara le sourire aux lèvres qu'il se trouvait trop heureux de cette occasion de rendre service à son oncle. Au fond de lui-même, il espérait, et cette pensée l'aidait à prendre plus gaiement la corvée, car le gaillard est un peu porté sur sa bouche, il espérait, dis-je, que Tigre le récompenserait de ses peines en lui offrant quantité de bonnes choses. Hélas, son attente devait être déçue. L'opération dura une journée entière. Elle se termina d'heureuse façon, sans bris aucun. Mais lorsque tout fut fini, Cariacou n'en pouvait plus. Ses jambes fines tremblaient de fatigue. Sa jolie tête de gazelle tombait languissamment sur sa poitrine. Et de grosses gouttes de sueur tachait son pelage fauve, pointillé de blanc. Quand, vers le soir, le dernier colis fut rentré, son oncle l'envoya se mettre au lit, sans même lui donner une tête de lézard avec un peu de couac, sans même lui dire « grand merci ». Cariacou fut froissé jusqu'au fond de l'âme de cette manière d'agir et la pensée d'une vengeance commença de germer en lui. Le lendemain, à la pointe du jour, le pignanois, venant à peine de pousser son premier cri, Tigre réveilla son neveu, qui ouvrit les yeux de fort mauvaise humeur. Il l'obligea à sauter de sa cabane. Et, le prenant à part, « Attention, lui dit-il, je m'absente pour deux jours, mille noms de noms, car, vu la chose de la fête, j'ai un grand nombre d'invitations à faire, nécessairement. Ma femme garde encore le lit. C'est donc toi que je prépose, subséquemment, à la surveillance des enfants et de la maison. » conjointement. Par-dessus toute chose, veille bien sur nos provisions. Si ton défaut de vigilance permettait à quelqu'un d'y toucher, ou si toi-même tu avais l'audace d'y goûter, sang et massacre, à mon retour, je te couperai en quatre, vois-tu Je te pilerai dans un mortier, vois-tu je te frirai à la poêle, 
vois-tu, et je te mangerai consécutivement. Ainsi, ouvre l'œil, et le bon. Ceci dit, tu peux rompre, et moi, je file de mon côté. Tigre parti, Kariakou demeura songeur. Il est bon là, mon oncle, se disait-il avec mélancolie. Je le trouve gentil avec ses recommandations et ses menaces. Comment Je me sens encore tout courbaturé de la corvée qu'il m'a imposée hier. Et sans même m'offrir une tasse de café ou un petit coup de sec. Il part en me défendant de toucher à quoi que ce soit. C'est de l'ingratitude et de l'inconvenance, ou je ne m'y connais pas. Mais mon oncle sera récompensé comme il le mérite. Ainsi que je l'ai entendu maintes fois répéter à ma tante Tortue, « Celui qui sème le vent récolte la tempête. Pour punir mon oncle de son avarice, de sa vilaine conduite à mon égard, je vais, pendant son absence, lui manger et lui boire le plus de bonnes choses que je pourrais. Quant à sa colère, je m'en ris. J'ai la finesse et la jugeote plus développées, les jambes plus agiles que les siennes, et je me trompe fort où voici une excellente occasion de me moquer de lui une fois de plus. Orsus, assez délibéré, à l'assaut. Aussitôt dit, aussitôt fait, en deux bons, Kariakou sauta au premier étage, où toutes les provisions avaient été transportées. Madame Tigre, alité, et ses enfants occupaient le bas de la maison. Une fois installé au milieu des trésors gastronomiques accumulés à grands frais par son oncle, Kariakou éprouva un instant l'embarras du choix. Pour quelle friandise se déciderait-il d'abord Il n'hésita pas longtemps. Comme le soleil montait à peine à l'horizon, c'était le moment du quimbéqueur plutôt que d'un repas sérieux. Notre gourmand accorda donc ses préférences à une boîte de sardines aux tomates, puis à un pâté de foie gras truffé, enfin à une salade de choux maripa. Le tout fut généreusement arrosé d'abord de ce délicieux petit vin blanc que l'on trouve rue Christophe Colomb et que l'excellent homme qui le vend appelle son vin de curé, puis de quelques verres de frontignan, dans lesquels Cariacou trempa négligemment l'un après l'autre une cinquantaine de biscuits. Il termina cette légère collation en grignotant une livre de fruits cristallisés et en faisant sauter le bouchon doré d'une bouteille de champagne. Si le tigre avait pu voir de loin ce massacre, je crois qu'il en serait mort de colère. Peut-être qu'Ariakou aurait-il poussé plus loin ses investigations et ses recherches comparatives dans ce qu'il appelait plaisamment la bibliothèque de son oncle, si une pensée généreuse ne l'avait subitement interrompue. Notre ami n'appartenait point à cette catégorie d'individus égoïstes qui aiment à manger et à boire solitaire. Non. Non, ce vilain défaut n'habitait pas son cœur de Kariakou. C'était pour lui une joie de partager, surtout quand il partageait le bien d'autrui. « À quoi pensais-je, » s'écria-t-il, « de dévorer seul tant de mets délicats Je cours inviter ma cousine tortue. » 
ses pieds légers le portèrent rapidement vers sa propre demeure, car la cousine en question habitait tout près de chez lui. Kariakou exposa la situation à Tortue et l'engagea en termes pressants à venir sans retard se régaler aux frais de l'oncle absent. La tortue dont il s'agit ici était encore toute jeunette, sans quoi son expérience lui aurait fait immédiatement repousser l'offre du cabri tentateur. Elle accepta et les voilà tous deux en route pour la salle du festin. Le retour se fit lentement, vu l'allure inégale des compagnons. Mais enfin, on arriva. On s'installa, et mis en appétit par la course matinale, on dévora un repas pentagruélique. Vous le décrire par un menu serait trop long qu'il vous suffise de savoir que ce fut un véritable désastre pour les provisions de tigres. Après le déjeuner, qui dura jusque vers le milieu du jour, les deux cousins échangèrent mille joyeux propos et, tout en vidant maintes bouteilles de bière, se posèrent une foule de ces questions devinettes que l'on aime tant à la Guyane. « Massac, massac !» dit Kariakou pour lancer la devinette. « Cam !» répondit Tortue. « Qu'est-ce que c'est qu'un petit baril sans cercle ?» demandait Kariakou. « Un œuf, mon cher !» répondit Tortue de cette voix nasillarde qui distingue tous les membres de sa famille. «« Et à ton tour, qu'est-ce que l'eau qui se tient debout ?»« La canne à sucre. »« Qu'est-ce qu'un petit poisson sous le pont ?»« La langue. »« Je suis ici, je suis là-bas. »« L'œil. »« Bouche dans bouche. » Un chien qui mange dans une chaudière. Et sans autre folie, quand ils eurent épuisé leur plaisanterie, le sommeil les gagna et ils se livrèrent aux douceurs de la sieste. Le soir venu, nos compagnons essayèrent, sans trop y réussir, de réveiller leur appétit par l'absorption des apéritifs les plus variés. Vermouth, absinthe, madère et surtout le punch traditionnel furent fêtés plus d'une fois. Après quoi l'on soupa tant bien que mal et l'on passa une partie de la nuit à jouer aux cartes sur lesquelles on finit par s'endormir. Dès le lendemain matin, l'orgie recommença et se poursuivit jusqu'au jour suivant. Tortue et Kariakou avaient des têtes solides. Cependant, je ne vous étonnerai pas outre mesure, je pense, en vous disant qu'après 48 heures du régime adopté par eux, ils étaient parfaitement ivres. Au début, ils avaient pris sans précaution pour éviter tout bruit pouvant révéler leur présence. Mais, du moment où ils eurent perdu leur sang-froid, ils n'en observèrent plus aucune. Et le tapage qu'ils faisaient ne manqua pas d'attirer l'attention de Tigre dès son retour à la maison. « Oh » s'écria-t-il, « qui donc est là-haut, nonobstant ?» La voix du terrible maître du logis dissipa comme par enchantement l'ivresse des deux complices. Les coupables devaient maintenant songer à éviter les effets de sa colère. « Qui est là-haut 
» répéta Tigre. « C'est moi, mon oncle, » répondit Cariacou. « Et que fais-tu là ?»« J'ai entendu remuer des bouteilles, mille millions de pipes. »« Oui, mon oncle, je les visite l'une après l'autre. » pour voir si elle ne coule pas. « Eh bien, descends, dès que tu auras fini. »« Oui, mon oncle. » Il y eut un instant de répit. Tortue, à moitié morte de frayeur, disait d'une voix tremblante à son cousin, « Cache-moi, je t'en prie, Kariakou, cache-moi. » Ou sans cela, il va me tuer. » Mais Kariakou, soit qu'il voulût faire le fanfaron, soit qu'une dernière fumée de vin l'empêchait de voir la situation sous véritable jour, répondit mille sornettes à son complice tremblant, lui demandant si ses favoris ne se trouvaient pas trop défrisés et autres balivernes. « Cache-moi, cache-moi » suppliait Tortue. « Sang et massacre !» hurla Tigre, dont les fines oreilles avaient perçu un chuchotement. « Il y a quelqu'un avec toi, là-haut, Kariakou ?»« Oui, mon oncle, c'est Tor... »« Tais-toi donc !» fit Tortue, comme s'il ne l'entendait pas. Il venait de concevoir, pour se sauver, un plan à la fois très simple et très hardi. Kariakou, donc, s'empara de tortue malgré sa résistance et, la maintenant avec vigueur, il cria de plus belle. « C'est Tortue qui est avec moi. »« Tortue ?» rugit Tigre en bondissant de fureur au seul nom de l'animal qu'il déteste. Tortue Ah, pollition Je suis certain que vous m'avez joué encore quelques mauvais tours, mais vous n'en ferez plus. Je monte. C'est justement ce qu'il ne fallait pas. Le spectacle qu'offrait le plancher du premier étage, jonché de boîtes ouvertes, de paniers éventrés, de bouteilles vides, de débris de toutes sortes, aurait mis Tigre hors de lui. Et, une fois l'animal aux dents aiguës enfermé avec les coupables, ceux-ci étaient perdus sans rémission. « Je monte !» hurlait Tigre. « Pas la peine, mon oncle !» riposta Kariakou. « Je vous envoie du monde. » Ce disant, il réunit toutes ses forces et, vlant, il lança tortue comme un boulet à la tête de tigre. En même temps, il sauta légèrement à terre et détala au plus vite. Tortue, grâce à l'épaisseur et à la solidité de son écaille, ne courait aucun danger dans un exercice de ce genre. Mais il n'en était pas de même de tigre, dont aucun bouclier ne protège le mufle. Il reçut en plein visage le projectile d'un nouveau genre qui lui était envoyé. Le choc fut si violent qu'il eut du coup une dent cassée, le nez en marmelade, et un œil au beurre noir. Il poussa un hurlement de douleur, puis, se remettant aussitôt, en bon soldat qu'il était, il se précipita sur tortue. Celle-ci, bien entendu, avait rentré toute sa personne dans sa maison. Rien ne dépassait. Un bloc d'écailles, une pierre, la roche de Cariacou. De plus, Tigre remarqua qu'elle était sur le dos, position dans laquelle la fuite est impossible à la pauvre bête. 
tandis que Kariakou, déjà loin, filait comme une flèche. « Toi, misérable créature, » s'écria l'oncle tout en saignant, « je te retrouverai toujours. Je cours d'abord étrangler ton complice. » et il bondit à la poursuite de son coquin de neveu. Celui-ci, heureusement pour lui, avait une grande avance, et le tigre s'essouffla vainement à vouloir l'attraper. À bout d'haleine, il renonça enfin à se venger sur l'heure de Kariakou, et reprit le chemin de sa maison en se promettant de passer toute sa colère sur tortue. Mais l'adroit amphibie, pendant le temps qu'avait duré la chasse infructueuse du tigre, n'était pas demeuré inactif. Et voici l'ingénieux moyen de salut que lui avait suggéré son imagination. Certains conteurs assurent qu'en revenant, tigre, de sa voix puissante, criait de loin à sa famille. « Tenez bien, tortue, car Yaku m'a échappé. » Mais on aurait entendu « Vous pouvez laisser partir, tortue, je tiens, car Yaku. » Et on aurait rendu la liberté à la pauvre prisonnière. Mais d'autres trouvent, avec raison, ce dénouement invraisemblable. D'abord, tigre à la voix trop forte, pour qu'on n'entendît pas distinctement ses paroles. Puis, en admettant qu'il l'eût saisi un des coupables, était-ce une raison pour relâcher l'autre Non, ceux qui disent cela sont mal informés, et voici en réalité ce qui se passa en ce jour mémorable. Au bruit de la chute de tortue et des hurlements de douleur qui s'en suivirent, toute la famille tigre, sauf madame, incapable, comme nous l'avons déjà dit, de se lever, se précipita dans la pièce où se passait la scène. Le maître de la maison disparut, ses enfants demeurèrent autour de la bête amphibie, la regardant avec curiosité, mais sans dire une parole. Tortue fit longtemps la morte. Puis, n'entendant plus aucun bruit, elle avança la tête avec précaution. La rentra aussitôt, la tira une seconde fois et n'apercevant autour d'elle que des tigres en bas âge, sentit l'espérance renaître dans son cœur de jeune commère déjà rusé. Après avoir médité un instant, « Mes chers cousins, » dit-elle d'une voix hypocrite, « je touche à mes derniers moments. Je ne suis pas fâchée que vous assistiez à ma triste fin. C'est moi-même, hélas, qui l'ai provoqué par mon imprévoyance, ma légèreté, ma mauvaise conduite, en un mot. Puisse-t-elle vous servir d'exemple Je voudrais, tout au moins, que ma faim prématurée pût, dès aujourd'hui même, vous servir à quelque chose, mes bons petits cousins. Votre papa est très en colère. Il faut, pour le calmer, quand, en rentrant ici, il trouve justice déjà faite. Bonne et prompte justice, cousin. Je conclus en vous priant de me tuer tout de suite. Votre père, enchanté de votre zèle, ne manquera pas de vous donner une belle récompense. Je vous en supplie, tuez-moi. » À ces mots, les jeunes tigres se rapprochèrent de tortue d'un air joyeux. Déjà, ils se pourléchaient les babines à la pensée du sang qu'ils allaient répandre et leurs petites griffes sortaient d'elles-mêmes de leurs étuis fourrés. « Ah oh non, pas comme cela 
» s'écria Tortue, en dérobant prestement sa tête et ses pattes dans l'intérieur de sa carapace. « Pas comme cela Si grande coupable que je me sente, je n'aurai jamais le courage de me laisser dévorer vivante. Or, vous n'arriverez à me manger que si je le veux bien, puisque, dans la position où me voici maintenant, vous ne pouvez m'atteindre. Mais l'essentiel est que je meure avant le retour de votre père. Il y a, près de votre case, une grande mare. Portez-moi jusque-là et jetez-moi dedans. Le poids de ma maison m'entraînera au fond de l'eau où je ne manquerai pas de me noyer. » Les jeunes félins, un peu déçus de ne pouvoir manger la tortue, mais ravis encore à la pensée de voir Cousine Tortue se noyer sous leurs yeux, s'empressèrent de suivre son conseil et de la précipiter dans la mare. Elle se laissa couler comme un plomb. Mais comme elle vit sous l'eau aussi bien que sur la terre, elle s'arrangea d'un petit lit d'herbe pour attendre la nuit et se sauver tranquillement à la faveur de l'obscurité. Un instant après, Tigre rentra, époumoné et de fort méchante humeur. Il bondit d'abord jusqu'au premier étage pour juger de ses propres yeux l'étendue d'un désastre qu'il soupçonnait seulement. Et en constatant l'énormité des brèches faites à ses provisions par Cariacou et Tortue, il entra dans une colère folle. « Où est Tortue » hurla-t-il. Moqué des Carkeli. Ses enfants, cependant, enchantés de leur exploit, sautaient tout joyeux autour de lui. Papa, papa, clamèrent-ils, nous avons noyé la cousine. Quand Tigre eut compris de quoi il s'agissait, il ne se posséda plus. Tonnerre, s'écria-t-il. « C'est vous qui paierez pour tout, petit nigaud. » Et s'armant d'une badine flexible, il administra à ses fils une volée magistrale, après quoi il les envoya se coucher sans souper. »